Re-bienvenue sur le show, je suis Karine Ruel et aujourd'hui, j'enregistre en direct avec mon amie Dr Nadia Veilleux. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien, merci d'être venue me trouver dans mon salon pour une petite joisette. C'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast d'habitude. Oui. Tu es venue, euh, je pense qu'on a dit tantôt deux ans pas assez. Euh, juin, de un an. Ça n'a même pas de bon sens. Début de la pandémie, ça fait. C'est l'épisode numéro 16. C'est un épisode que vous avez adoré. Euh, je l'ai... Euh, il est encore là. Vous pouvez encore aller l'écouter. C'était sur l'Empowerment Féminin. Et aujourd'hui, dans la même veine, on va continuer. L'épisode d'aujourd'hui, c'est né d'une... <rire> Conversation à la plage. Conversation à la plage. <rire> Où est-ce que je disais à Nadia? Tu sais, j'ai donc... Ben, je parlais de comparaison, puis tout ça, puis on, on jasait de nos plans, puis je disais, j'ai tellement le don de toujours me comparer à des femmes qui n'ont pas du tout la même réalité que moi. J'ai souvent le don, par exemple, de me comparer à des femmes qui ont énormément de succès, mais soit qui ne sont pas mariées, soit qui n'ont pas d'enfants, donc, tu sais, pas, pas du tout le même vie. C'est souvent des femmes célibataires. Fait que je me dis, mais, mais pourquoi mm. tu te compares? C'est une comparaison malsaine parce que tu peux pas, pas, tu peux pas compétitionner. C'est pas vraiment ça le terme que je cherche, mais c'est difficile. Comment tu vois ça te dire? Ben, moi, même je pense résultat? Que, ben, moi, je pense que, euh, pas nécessairement ça, mais je pense que parfois, euh, quand on a une réalité différente, mm -hmm. on fait nécessairement des choix différents. Mm -hmm. euh, donc, surtout dans le premier épisode, c'était beaucoup à propos de la conciliation travail-famille. Oui. Puis on avait justement dit que, euh, tu sais, en raison de nos responsabilités familiales, on doit parfois faire des choix par rapport à notre carrière en termes de temps, en termes de priorité, en termes de toutes sortes de choses mm -hmm. qui font que euh, si on se compare à des gens qui ont des réalités complètement différentes de les nôtres, ben, des fois, ça devient comme malsain. Oui, puis moi, ça m'a même questionné parce que là, je suis toujours, tu sais, je ne sais pas si vous êtes comme ça, là, mais moi, des fois, quand je suis dans un questionnement, souvent, j'essaie de me répondre dans mon même <rire> Puis là, je me disais, est-ce que c'est moi qui tombe dans mes pensées limitantes? Puis, euh, tu sais, tu te dis, ben là, c'est peut-être moi qui ne veux pas travailler assez fort, c'est peut-être moi qui n'ai pas prête à mettre les bouchées doubles. Mais en même temps, non, je pense que réalistiquement, il y a une différence entre ces deux réalités-là. Puis là, je me revois au début, quand j'ai commencé en affaires, avec pas d'enfant. Hey, si je veux travailler une soirée jusqu'à 2 heures du matin, on s'en fout, je vais dormir demain matin. Mm -hmm. Tu sais, si un matin, je veux juste faire ça. Mais c'est plus ça aujourd'hui, la réalité. C'est plus. Tu sais, puis je prône souvent qu'il faut se mettre en priorité. Mm -hmm. Mais je crois aussi que quand on a des responsabilités, qu'on n'est pas capable de. Pas qu'on n'est pas capable, c'est pas le bon mot non plus, mais c'est plus difficile de balancer. Ouais. C'est de remettre ce qui est en priorité. Oui. Fait que toi, je sais que c'est euh, un sujet qui t'interpelle ouais. énormément. Moi, ça me fascine vraiment énormément. Euh, l'aspect euh, conciliation travail-famille, mais aussi l'aspect, la différence entre les deux sexes. Parce que, comme je disais à Karine, j'ai moi, j'ai fait quelques lectures ou beaucoup Pas de lectures, lectures. <rire> euh, par rapport à euh, les différences entre les hommes et les femmes, entre autres en médecine. Puis, comme par exemple, il y a une des études que j'ai lues, puis c'était en Grande-Bretagne, puis dans le fond, eux parlaient du travail à temps partiel. Puis, comparaient les femmes, euh, ben, ils comparaient dans le fond, ils, ils ont fait une étude pour établir qui dans la nouvelle génération de médecins travaillait à temps partiel. Puis, ce que l'étude a démontré, c'est que, en fait, les femmes et les hommes qui n'avaient pas d'enfants avaient des taux de travail à temps partiel plutôt similaires. Alors que, quand ensuite on, on regardait les femmes qui avaient des enfants, là, il y avait une énorme différence entre les femmes qui travaillaient à temps partiel qui avaient des enfants versus les hommes qui travaillaient à, à, les hommes qui avaient des enfants, puis combien il y en avait qui travaillaient à temps partiel. Il y avait nettement une grosse différence. Il y avait beaucoup plus de femmes avec des enfants qui travaillaient à temps partiel comparé aux hommes qui avaient des enfants. Euh, puis, dans le fond, je pense qu'une des grosses raisons de ça, il euh, y a beaucoup de facteurs, mais entre autres, c'est euh, qu'il y a beaucoup de tâches domestiques qui tombent encore sur le, dans la responsabilité ou sur le, le fardeau, ou je pense que sur, le dos des femmes, femmes, oui. sur le dos des femmes. Puis ça, il y a des études, puis des études. Quand je, lève, quand je, je commence à lire, il y en a, puis il y en a, puis il y en a qui disent, même comme quand tu regardes dans, aux États-Unis, il y avait une étude, c'était chez euh, des médecins qui avaient reçu des, euh, des bourses pour la recherche, c'était des high, ils appelaient ça des high achieving physicians. Mm -hmm. Puis quand tu comparais le temps passé ou le nombre d'heures passées sur les tâches domestiques 
si tu comparais les hommes versus les femmes, encore une fois, mm -hmm. quand tu comparais ceux qui avaient des enfants versus ceux qui n'avaient pas d'enfants, il y avait une grosse différence entre les hommes et les femmes. Donc, je pense que autant que la médecine et la société a fait des, des progrès pour la parité homme-femme, ouais. je pense que c'est euh, hypocrite ou désinformé de penser qu'aujourd'hui, euh, la réalité pour une femme euh, qui a des enfants comparée à un homme qui a des enfants, de, juste là, c'est pas pareil. Fait que si tu rajoutes sur ça euh, le fait de se comparer entre femmes qui ont simplement une situation de vie différente, ben, je pense que euh, c'est réducteur de, de dire que ça se compare vraiment facilement et de tout mettre tout le monde dans le même bateau. Oui, c'est ça. Puis je trouve que c'est très aidant qu'on en parle aujourd'hui parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir des questionnements ouais. comme celui-là, à vouloir aller se comparer avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans les mêmes situations. Même si, puis quand on regarde ça, tout le monde est différent. Tu sais, même si ouais. Il y a deux personnes qui ont des enfants ou deux personnes avec des maris, tu sais. Peut-être qu'il y a des maris qui, bon, je sais pas, qui ont peut-être plus cuisiné que d'autres, ils vont prendre des charges, tu sais. Il n'y a, a pas deux situations qui sont pareilles. Non. Mais reste que je veux vraiment qu'on qu vienne en parler du syndrome de l'imposteur. Parce que la souche de tout ça, mm -hmm. ça finit par être le, le syndrome de l'imposteur. Parce que euh, c'est ce qui vient tout le temps « creeping in ouais. ». Fait que je sais que toi, t'as encore une fois regardé des recherches par rapport à ça entre les hommes, les femmes. Ouais, puis même en médecine, en fait, ouais. c'est décrit que en médecine, euh, les femmes médecins vont, ont beaucoup plus tendance à euh, soit ressentir le syndrome de l'imposteur ou être au courant de ce que c'est, alors que euh, des collègues masculins, soit ils ne savent même pas c'est quoi le syndrome de l'imposteur, puis euh, le ressentent en euh, moins, beaucoup moins grande proportion. Euh, puis, tu sais, dans le fond, le syndrome de l'imposteur, c'est de se sentir comme une fraude alors qu'on est très compétent. Mm -hmm. euh, puis, je pense que c'est euh, juste de savoir que c'est plus prévalent chez les femmes que chez les hommes. De un, ça peut nous aider entre femmes mm -hmm. euh, à se soutenir puis à se valider une et l'autre que si tu peux te sentir comme ça, puis si tu te sens comme ça, c'est valide, puis c'est important de l'explorer, de pouvoir le nommer. Mais aussi pour nos collègues masculins, que eux soient au courant de ce que c'est, mm -hmm. pour qu'ils puissent aussi approcher des situations de façon euh, différente, puis avec comme cette perspective-là. Euh, être plus empathique. Ouais, être plus empathique. Donc, partager cet épisode à tous les hommes que vous connaissez. Ouais. <rire> Puis, je pense que, comme tu disais tantôt, le fait de savoir que ça existe, ça peut aussi nous aider à trouver des solutions. Mm -hmm. euh, puis, moi, je pense que moi, c'est surtout vers ça que, que je veux, euh, j'aimerais faire de la recherche, puis euh, que j'aimerais qu'on que, qu puisse évoluer, c'est de trouver comme des solutions mm -hmm. à euh, ces différentes situations-là, comme par exemple, euh, en médecine, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Je pense que, de un de trouver, euh, en médecine, on parle beaucoup de mentorship, de trouver des mentors. Mmh. Euh, puis, c'est décrit que, dans le fond, les femmes euh, trouvent ça plus difficile en médecine d'atteindre comme des carrières académiques ou des, euh, des, euh, des, des hauts postes de direction euh, parce que souvent, il y a un manque de mentorship, il y a un manque de mentors disponibles. Puis, il y a un manque aussi de mentors qui comprennent les réalités de ces femmes-là. Euh, donc, même s'il y a un homme qui est prêt à te mentorer, mais peut-être que cet homme-là n'a pas vécu la même réalité euh, que toi en tant que femme. Donc, une des solutions, c'est d'augmenter de, euh, de le, mentor, euh, le mentorat. Oui, féminin. Oui. Puis, mais aussi pour les hommes, parce qu'une des choses que je trouve intéressante, moi, je pense qu'une grande partie de la solution dans euh, la parité homme-femme, c'est con à dire, mais je pense que ça va passer par les hommes. Parce que je pense mmh. que si on peut trouver des mentors puis des, des role models pour les hommes médecins, qui eux ont des rôles impliqués puis sont des papas impliqués, mais tout de suite, la génération d'hommes médecins qui graduent avec moi ont souvent des mentors ou des collègues plus âgés que leur femme est à la maison ou que leur femme s'est beaucoup occupée des tâches domestiques. Donc, même pour eux, ça peut être difficile quand ils disent qu'ils veulent s'impliquer ou qu'ils veulent euh, al altérer leur horaire dans une façon d'être de, 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 plus flexible et plus disponible, mais ils manquent de mentors pour comme, les soutenir dans ces rôles-là. Fait que je pense qu'il faut créer un espace puis créer la, 
c'est vraiment que ça soit pas juste comme les femmes ont besoin de flexibilité, mais les hommes aussi. Puis oui. plus on va comme, ex, pas exiger, mais promouvoir, dans le fond, le congé parental chez l'homme. Oui. Le, l'augmentation, ouais, l'augmentation de la responsabilisation mm -hmm. chez, chez l'homme, mais ça va faire qu'en tant que femme, on sera moins, on se sentira moins à l'écart ou moins comme imposteur. Dans le fond, mm -hmm. quand moi je prends un congé de maternité, que bon, c'est encore une fille en médecine qui va avoir des bébés puis qui va avoir une grossesse puis qui va prendre du temps à la maison. Mm -hmm. Alors que si tous les papas qui, est, qui ont des nouveaux bébés, eux aussi prennent du congé de paternité parce que c'est ça la vie. Mm -hmm. Maintenant, on a des enfants, ça se fait à deux puis on se responsabilise à deux. Mm -hmm. Mais il n'y aura pas de différence entre les collègues ou il y aura moins de différence entre... On va toujours porter l'enfant. Oui, 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 oui. <rire> mais ça, ça se mais il y aura moins de mm -hmm. différence. Fait il y aura plus d'opportunités pour qu'on qu partage, dans le fond, euh, la compréhension, la responsabilité. Puis... Euh, fait que moi, je pense qu'une des choses, c'est de rendre, d'augmenter de, les, les opportunités pour les hommes à avoir de la parité dans les tâches domestiques puis dans leur, euh, dans leur travail. Puis aussi de créer plus d'opportunités pour les femmes, par exemple, euh, que ce soit relié. Il euh, y a beaucoup de femmes que c'est par rapport à euh, le, le gardiennage, là, puis ouais, le, ouais. le child rearing, tout ouais. ce qui est responsable des enfants. Oui. Donc, euh, encore une fois, dans les études, ça démontre que. Même chez des femmes euh, carriéristes, quand ils regardaient, quand ils comparaient les hommes d'un même niveau de carrière versus une femme avec le même niveau de carrière, ils demandaient comme si y a un enfant qui tombe malade ou qui arrive un imprévu et qu'il y a quelqu'un qui doit aller chercher l'enfant ouais. à l'école, qui est-ce qui va y aller, vous ou votre conjoint? Mmh. Puis, Évidemment, ben, évidemment, pour moi, c'est évident parce qu'en vrai, c'est comme, ben, c'est sûr, ça va être moi qui va y aller. Ben oui. Mais c'est ça parce qu'effectivement, encore dans la société, c'est encore attendu que ça va être la maman qui va laisser tomber ce qu'elle est en train de faire pour aller chercher l'enfant à l'école. Et ce, même si elle a exactement le même travail que son collègue masculin, lui, sa femme va aller chercher l'enfant. Euh, fait que ça... Quand on... C'est pour ça que, euh, si nous, on parle de comparaison entre femmes, mais c'est sûr que quand tu compares femme homme après ça, ils vont regarder le temps consacré à la recherche ou, ou à l'écriture de journaux, des choses comme ça. Mais ça ne peut pas être pareil quand, à la, quand il y a comme une deuxième job qui est non calculée, mm -hmm. qui, elle, est complètement différente entre ces deux personnes-là. Je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important de, de regarder qu'est-ce qui différencie les gens. Est puis, est-ce que cette différence-là a un impact sur le travail. Fait que, tu sais, tantôt, quand tu disais, ouais, mais est-ce que je me, je me mets des limites? Mais je pense que c'est réducteur de te dire que, ben non, tu sais, quelqu'un qui n'a pas d'enfant versus quelqu'un qui a un enfant, c'est pareil parce que c'est pas pareil. C'est ça, exactement. C'est ça, ça n'est pas pareil. Fait qu'il faut arrêter justement de se dire, OK, ben c'est parce que là, encore une fois, on tombe dans l'optique dans de la performance. Ben non, c'est pas parce que tu as des enfants que tu peux pas arriver. Ben non, c'est pas parce que tu as assez de coupe. Tu sais, comme, en vrai, qu'on se pousse beaucoup, on se donne beaucoup. Mm -hmm. Je sais que c'est très typique des high achievers, puis c'est la mm -hmm. même chose que ce soit en médecine, que ce soit en business. Mais reste que euh, de, 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 de dire ce qui est. Tu sais, ouais. à peine pomme une pomme, il y a d'orange, d'orange. Tu sais, c'est vraiment ça que c'est. Puis de, de, de juste le voir, mais. Après ça, à partir de là, quelles sont les solutions? Qu'est-ce que moi, je peux me dire à partir de ça? OK, regarde, c'est correct, c'est deux réalités complètement différentes. Donc, de un, sortir du syndrome d'imposteur. Ouais. Est-ce est que c'est vrai que tu réussis moins? Mm -hmm. Non, c'est pas vrai. C'est quoi, quoi ta version du succès? C'est la question que je me suis posée oui. qui m'a fait le plus de bien. Ouais, moi aussi, je suis vraiment d'accord. Quand je me suis dit, OK, mais c'est quoi pour toi avoir du succès? Est-ce que c'est vraiment avoir la grosse business à un million par année ou c'est avoir une business balancée avec... Tu sais, avec ton mari, tes enfants, où est-ce que j'ai du temps pour tout le monde? Ben, je me suis dit, ben, tabarnouche, moi, c'est ça ma version de succès. Pourquoi je suis en train, pourquoi je suis en train d'essayer de, de... Tu sais, des fois, on, on, on voit quelqu'un d'autre, on voit du succès, puis on dit, ah, c'est vraiment intéressant. Fait que là, on Mais veut se mettre du succès, là. Oui, c'est ça. Ça. ça va être... Moi, je pense que dans la vie, c'est toujours... C'est toujours ça que j'essaie de me dire. C'est... Tu sais, il y a bien des choses que j'aimerais faire ou que j'aimerais accomplir ou que... Mais ça va être... Ça va être à quel prix, mm -hmm. ça? Mm -hmm. Fait est-ce que je suis toujours prête à, à quand je me compare à quelqu'un, OK, qu'est-ce que j'aurais de besoin, qu'est-ce que je vais devoir mm -hmm. faire pour me rendre là? Exact. Ça va être quoi le prix de ça? Mm -hmm. Puis, euh, je pense que des fois, c'est comme là que tu vas te dire, comme, pas nécessairement te mettre un bâton dans ton roue, mais plus te dire comme, ah oh, ouais, comme si je pourrais, mais si je m'implique, ou tu sais, moi, c'est beaucoup comme si je me rajoute cette tâche-là, si je me je me rajoute à ce comité-là, puis que, tu sais, dans le fond, euh, 
ça aide mon CV ou bon, peu ouais. importe. Um, mais le temps que ça va m'enlever, est-ce que c'est un temps que je oui, ah, ok, ça c'est quelque chose que je peux manager, ça va, je trouve pas que ça va trop mm-hmm. atteindre mon autre objectif qui est l'équilibre famille-travail, mm-hmm. um, ou est-ce que c'est quelque chose que je dis non, je pense que ça, le prix de ça, ça serait vraiment le fun de faire partie de ce comité-là, puis j'aimerais vraiment ça m'impliquer, puis tu sais, mais les réunions sont une fois par semaine de 5 à 7, ben moi c'est comme le temps, tu sais, c'est le ouais. souper de bain de dodo, puis ouais. je suis pas prête à perdre un, un septième ou un cinquième de ça oui. avec mes enfants. Fait que non, malheureusement, je vais devoir dire non à ça. Puis oui. c'est correct, c'est aussi comme c'est... Je pense que l'autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que euh, quand on est... Nous, on est maman de jeunes enfants. Oui. Puis ça, c'est une autre chose qui est beaucoup décrite dans la littérature, c'est qu'il y a quand même une, une différence entre... Euh, nous, on est dans la période comme... Je, tout jeunes vrai. enfants mm-hmm. euh, qui ont, sont beaucoup dépendants, qui ont beaucoup besoin de nous, que, versus quand tu as des enfants plus vieux qui sont rendus soit euh, au secondaire, à l'université, le rôle ou l'implication du child rearing et de l'élevage d'enfants. Là, oui. <rire> ça se dit drôlement comme en ça, français, mais oui. Là, est, moins, ouais. euh, est moins prenant. Mm-hmm. Ben là, tu sais, puis des, des fois, je pense que aussi j'essaie de comme, me dire comme comme toute une vie devant toi Exactement. pour raconter les choses. Oui, versus aussi, je me versus comme l'âge, ouais. cet âge-là où ce qu'on ouais. est dedans, ouais. c'est, c'est éphémère. C'est ça, ça. C'est, c'est demandant, mais en même temps, ça, ça va tellement vite. Ouais. Fait une grosse piste de solution, je pense que les deux pistes de solution que j'entends beaucoup, numéro un, c'est de se poser des meilleures questions. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que tu es prête à faire? Ouais. Donc, de se ramener à ça. Puis la deuxième chose, mais je pense que la reconnaissance est très importante oui. ici aussi. De juste s'arrêter de prendre un moment pour regarder déjà ce que tu as, justement comme la question, quelle est, ta, quelle est toi ta définition du succès? Oui. Puis quand je dis reconnaissance, puis de, de, de s'arrêter, puis de dire merci pour ce que tu as, ça ne veut pas dire de ne pas rêver plus, blanc, plus grand, de ne pas vouloir avoir plus, mais juste de prendre un moment pour être là, parce que c'est ça qui va t'aider à te propulser, à te donner l'énergie, à te donner la force d'avancer aussi, avec une vision beaucoup plus claire pour le reste. Oui, puis je pense que dans la reconnaissance aussi, ce que ça te permet, c'est quand tu vois les choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissante, ça t'ancre dans ces choses-là, mm-hmm. ça t'aide à mieux prioriser puis mieux te donner ouais. une direction quand tu réalises que comme, hey, ça, là, ça me... je, je suis tellement heureuse puis je suis tellement bien que j'ai ça dans ma vie. Mm-hmm. Fait que dans le fond, ça, c'est peut-être plus une priorité. Et hey, puis t'as dit ça, là, ça m'a fait penser, tu sais, des fois, j'espère pas des fois, on travaille fort pour arriver à des telles places. Mm-hmm. Tu sais, comme moi, quand je regarde ma vie aujourd'hui, j'ai travaillé fort pour être rendue là un jour. Tu sais, je les ai tellement voulu, ces enfants-là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, je trouve ça difficile. Aujourd'hui, c'est comme c'est un challenge. Ouais. Mais en même temps, pendant des années, j'en ai rêvé. Fait que tu sais, des fois, ouais. on a déjà hâte au prochain pas, mais on a oublié qu'un jour, on a rêvé d'être, d'être là. là, d'être là, là. Ouais. Ouais. D'être ouais. là, là. Fait que encore une fois, s'ancrer dans le moment présent, c'est tellement, tellement, tellement important. Ouais. Fait que à dire pour tes projets futurs... Là, il y a comme plein de choses qui s'en viennent que j'ai envie que tu nous jettes. Ben, c'est ça. Moi, j'aimerais vraiment ça faire de la recherche sur, ben, un, c'est ça, l'impact de la maternité sur les carrières des femmes médecins oui. ici au Nouveau-Brunswick, au Canada. Euh, parce que je pense que plus on peut identifier les, les, les impacts ou les embûches, c'est un mauvais mot, là, embûches, oui. mais la maternité, mais en tout cas, bref, les, les, les défis les défis qu'amène euh, la maternité aux euh, au carrières, ben mieux on peut trouver euh, des pistes de solutions, des façons de soutenir les femmes dans euh, leur carrière. Euh, Puis surtout, moi, j'aimerais me concentrer sur les stratégies qu'on peut avoir pour euh, soutenir les femmes pour qu'elles puissent s'épanouir au, à leur plein potentiel. Euh, que ce soit, comme je disais tantôt, passer par... Euh, comme les femmes sont de sont malheureusement ou souvent plus responsables euh, du, euh, du gardiennage ou par exemple si euh, l'école appelle ou la garderie appelle puis il y a un problème, bien, comme ce fardeau-là est souvent plus pa- placé sur la femme, bien, si on peut trouver des stratégies pour que euh, ces femmes-là soient soit épaulées dans ces absences-là d'urgence ou euh, qui ont des alternatives, euh, que ce soit par l'hôpital, une garderie 24 heures ou euh, des fois, je me disais, tu sais, s'il y avait comme un système de, euh, de, d'aide familiale collective à travers mm-hmm. les régies ou les hôpitaux ou à travers les collègues, euh, plus on peut trouver des solutions 
euh, plus ça va bénéficier, pas juste en médecine, mais je pense en, pour les médecins, mais pour les soins de santé en général. Parce que la réalité aussi, je pense, c'est que euh, les soins de santé sont de plus en plus, que ce soit en médecine, mais il y a énormément de femmes. Puis si on n'adresse pas, dans le fond, euh, une des grandes priorités de 60 à 70 de ton labor force, de ta, tes ressources humaines, mm -hmm. euh, ben, je pense que euh, comme c'est un des plus gros défis pour le Nouveau-Brunswick, pour le Canada, d'avoir des bonnes ressources humaines, ben, si on sait que l'impact de la maternité est grand chez les jeunes femmes, ben, plus on peut trouver des stratégies pour les épauler et les épanouir, ben, plus on va pouvoir avoir des ressources humaines comblées puis qui s'épanouissent je pense. Fait que, je pense que... Euh, puis, comme je disais tantôt, je pense que, de par ça, euh, si on peut implanter des stratégies qui favorisent aussi les hommes, euh, je pense que ça va aider à avoir une collégialité où, où euh, les hommes se sentent qu'ils ont autant le droit euh, de participer à la vie familiale et d'être impliqués. Euh, euh, puis, je pense que plus les hommes ont cette obligation-là, puis ça devient pas juste quelque chose qui est discriminé selon le genre, mm -hmm. le genre, mm -hmm. euh, gender, mm -hmm. euh, plus, euh, plus ça va devenir normalisé, puis plus on pourra, ça sera quelque chose qu'en tant que société, on va accepter que ça Exactement. a besoin d'être fait, plutôt ouais. que ça soit juste le fardeau des femmes. Oui, c'est ça, en tant que société, là, ça va, ça va venir, venir aider tout le monde. Je pense que chaque ouais, petit ça. pas peut juste tisser de mer. Oui, aider vraiment beaucoup de, de gens. Là. Fait que, je pense que c'est vers ça que j'aimerais euh, plus travailler. Puis, je pense que plus on a d'informations, plus, ben, plus après ça, on peut, euh, on peut euh, aider tout le monde. Puis, dans le fond, peut-être, des fois, je me demande, comme euh, je suis certaine qu'il y a des personnes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants, puis c'était un choix, puis ce n'était pas par manque de ressources, c'est juste tout le monde a, a des différentes... Euh, euh, besoin ou désir dans la vie. Mais s'il y en a qui ont fait ce choix-là par, parce qu'ils savaient que dans le fond, dans la réalité de 2021, mm. euh, eux n'allaient pas pouvoir avoir un bel équilibre. Ou, ouais. ou que c'est justement une femme célibataire qui se dit, ben tu sais, moi, si j'ai des enfants, qu'est-ce qu qui va m'aider? Comment est-ce que je vais organiser ça? Mais mm. qu'il y a un manque de ressources. Ben, dans le fond, peut-être que ces femmes-là, à qui toi tu te compares, tu te dis, ah, mon Dieu, j'aimerais avoir cette carrière-là, mais peut-être qu'elles se disent, ah, j'aimerais pouvoir avoir une famille comme ça, mais j'ai pas les ressources autour de moi pour pouvoir m'aider. Mm -hmm. Dans le fond, on aide pas juste celles qui ont déjà cette réalité-là, mais peut-être celles qui s'envisagent l'avoir, mais qui mm -hmm. manquent de ressources autour de ouais, l'avoir. Ouais. Oui, oui, définitivement. Définitivement, c'est un bon point quand même. C'est quelque chose qu'on ne parle jamais. Puis je trouve que c'est intéressant d'en parler aussi, ça aussi. Puis j'aime que, que tu parles de l'esprit de communauté dans le fond. Mm. C'est ça que c'est. C'est un esprit de communauté. Quand mm -hmm. tu, tu parles de s'entraider et tout ça, puis avant ça, on disait beaucoup du temps. Euh, ça, prend... ouais, ouais. ça prend un village pour. Euh, comment tu dis en français? Aider un enfant. Aider un enfant. Ouais, ouais. Puis je suis comme, c'est tellement ça, s'entraider plus, des belles valeurs d'entraide. C'est beaucoup les choses que je partage sur le podcast. C'est mm -hmm. en femme de s'entraider. Oui. Puis, je trouve ça intéressant parce que d'habitude, je parle toujours de l'entraide en femme, de, de, de mindset, puis s'entraide en femme, puis d'être positive, puis tu sais, pas la compétition. Puis, mais je trouve ça intéressant de t'amener les hommes, de faire parler mmh. que dans la partie de la solution, c'était d'impliquer les hommes. C'est-tu qu ce qui m'a fait penser à ça? Non. J'ai regardé le documentaire, si jamais vous l'avez pas regardé, mais je trouve ça fascinant sur. Euh, euh, où c'était le. Ben, j'ai regardé le documentaire sur Ruth Bader Ginsburg, mais j'ai aussi regardé le film par rapport à elle. Je sais pas si non, c'est une juge américaine, puis elle, elle a beaucoup beaucoup avancé la, la cause des droits de la femme. Mmh. Fait qu'elle, elle voulait faire rajouter, dans le fond, à la constitution américaine, si je ne me trompe pas, euh, qu y avait de la, que les gens n'avaient pas le droit de discriminer sur la base du sexe. Fait que le film s'appelle « On the basis of sex ah, ». Ouais. Puis elle, comment qu'elle a fait ça? Parce qu'elle savait que si elle amenait ça en cours, comme quoi il y avait de la discrimination contre les femmes, euh, parce que par exemple, les femmes, elle, dans le fond, elle était avocate, puis, euh, quand elle a gradué, bien qu'elle a gradué de, de je pense, c'est Columbia Law School ou Harvard Law School, euh, elle a commencé à Harvard, puis je pense qu'elle a fini à Columbia. Quand elle a gradué, elle n'a jamais pu avoir d'emploi. Il n'y a personne qui a voulu la, 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 la hire, oui, l'embaucher. Oui, euh, parce, que, parce que c'est une femme. Ouais. Mais il n'y avait personne, elle n'avait pas de recours pour ça. Mais parce que c'était comme la norme dans le temps, puis en tout cas, puis. Euh, 
sexe. Fait qu'elle a beaucoup commencé à travailler sur ça, sur la discrimination du sexe. Puis comment elle y est arrivée? Comment elle a réussi à, dans le fond, mettre la discrimination sur « on the basis of sex », sur la base du sexe? Et lui, c'est à travers un homme. C'est parce qu'il y avait un homme qui euh, voulait que... Euh, dans le fond, c'était un homme euh, qui s'occupait de sa mère. Cette dame-là n'avait pas eu d'enfant, son conjoint était décédé. Fait que lui, c'était le « primary caregiver », c'était celui qui s'occupait de sa mère. Puis aux États-Unis, tu as le droit d'avoir comme un, un, un rabais au niveau des taxes, là, où il y avait droit à un, en tout cas, un tax break là, pour ça. Puis il se l'était fait refuser parce que c'était seulement éligible pour les femmes. Parce que normalement, le « primary caregiver », ce rabais-là, s'appliquait seulement aux femmes. Mais lui, dans le fond, ben, il avait autant de droits qu'une femme parce qu'il n'y avait aucune femme qui allait aider sa mère. Dans le fond, c'était lui. Puis, euh, dans le fond, il, il s'est été fait refuser puis il avait comme accusé semi-ish de fraude. Fait que ça l'avait vraiment insulté dans le sens où comme, tu sais, pourquoi moi, j'ai pas le droit à ça, je le fais autant que quelqu'un d'autre. Donc, elle a utilisé un nom no et j'ai trouvé ça tellement ah, brillant tellement. quand j'ai su ça. C'était sa porte d'entrée. Ouais, puis, euh, dans le fond, pour comme convaincre les les juges, puis ouais. la constitution, puis tout le monde, que non, en fait, il existe une discrimination sur la base ouais. du sexe, puis pour faire voir aux gens que non, vous ne traitez pas les hommes et la femme de la même façon, elle a passé de un par le code de taxes, que c'est comme la chose la plus, en tout cas, je trouve ça vraiment cool, ouais. puis de deux, elle a passé par un homme, ah oui. parce que dans le fond, ça enlevait comme une grosse partie du des arguments qui étaient souvent utilisés que ah oh, ben non c'est parce qu'une femme est faite comme ça ou tu sais ouais. pas c'est pour les protéger les femmes qu'on leur laisse pas le droit de faire x y z d'affaires en tout cas fait que puis en vrai ça m'a inspiré puis je me ouais. suis dit c'est tu quoi c'est vrai parce que des fois autant qu'on se s'impose des qu'on se fait imposer des limites en tant que femme euh, ben, l'envers le, de ça pour la parité homme femme c'est que dans le fond souvent il y a comme des, des restrictions qui sont comme un byproduct. Je ne sais pas comment tu dis non, en français. Comme un, euh, un byproduct en français. Comme oh là là. Euh, ben, je pense que byproduct, les gens vont comprendre ouais, la règle. Euh, un, un produit dérivé. Ouais, un produit exemple. dérivé ouais. de, de ça. Fait que, mm -hmm. Dans le fond, si tu dis que, euh, que entre un homme et une femme, les femmes ont plus souvent le fardeau des tâches domestiques, mm -hmm. ben, ça fait que aussi les hommes qui veulent ou qui voudraient plus participer aux tâches domestiques sont soit pas perçus de la même façon dans la société, euh, sont, euh, ils, ont, ça, ils ont pas de mentors autour d'eux, d'hommes de, qui voient qu'eux travaillent aussi à temps partiel pour soutenir leurs femmes. Euh, fait eux aussi ont comme des limitations euh, dans ce contexte-là. Puis plus on peut améliorer ça, ben dans le fond, c'est un ça, ça nous aide comme tous ensemble. Oui. Puis en fait, c'était vraiment intéressant parce que dans une des articles qui comparait le temps passé sur les tâches domestiques et les tâches familiales, il disait une des grosses limitations, c'était que, euh, dans le fond, c'était rapporté par soi-même, c'était self-reported. Fait que si, dans le fond, moi, tu me demandes en tant que femme combien d'heures que j'ai passé versus combien d'heures que ton conjoint a passé, euh, mais là, il disait qu'une des limitations de l'étude, c'est que vu que c'était rapporté, ben que peut-être que les hommes avaient sous-estimé pour ne pas paraître trop féminin, comme oh, vu que wow. c'est historiquement plus attribué à la femme, oui. euh, qu'ils se sentaient peut-être mal oui. de s'accorder trop d'heures. Euh, fait qu'il y avait peut-être des hommes qui avaient comme sous-estimé leur temps passé pour comme à cause de pour cette la perception, perception sociétale mm -hmm. de, de ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant que, dans le fond, euh, ça persiste dans la société puis que les, les impacts sont là pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Tellement ouais. intéressant. Ouais. Tellement intéressant. Fait que là, si j'ai bien compris, tu vas aller plus loin avec ça. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça aller plus loin avec ça. Euh, c'est sûr que c'est très, très embryonnaire, on va dire, comme, mm -hmm. comme idée puis comme projet. Quoi que ça fait longtemps que je lis là-dessus puis que je... Ça m'intéresse. Je pense que tu connais ton sujet. Ouais, euh, <rire> mais là, c'est plus de, de trouver vraiment comme la bonne façon pour que ça soit quelque chose d'intéressant et qui va avoir mm -hmm. un impact. C'est ça, donner des vraies solutions dans la société. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, j'ai je me, je me, plus tendance à me concentrer sur euh, soit les médecins ou au moins le domaine de la santé. Là, mais je pense que c'est toutes des choses après ça qui s'élargissent. Ben oui, euh, totalement. Dans n'importe dans dans quel autre domaine, ouais, exactement. Ouais, 
J'ai tellement aimé notre conversation. Oh, merci. merci! Merci, merci, merci d'avoir été. Et Nadia s'est déplacée chez nous. On s'est fait un petit setup. On s'est pris un petit verre de C'est vraiment pénible, là. Oh, Karine, je me sais. Sert, Karine me sert des bulles. Puis on jase. C'est vraiment, vraiment pénible. On est tout radoté pendant longtemps. Ben, c'est pas du tout notre sujet favori, le power féminin. Si on en parle, on, on, on en parle jamais. Non, c'est ça. On n'allait pas en parler ce week-end. Je dis, chut, pas. Parce que là, on va parler sur le podcast. <rire> Sinon, on dégosse. On va se sentir qu'on se répète, là. Ouais, euh, non, ben, ben, on, non, on se répète pas. On parle toujours sur, sur plein d'affaires, mais mon Dieu, que, que c'est un sujet qui est important. Fait, oui. Merci tout ce que tu fais puis le travail qui s'en vient que tu fais. Ouais, euh, okay. Vraiment super important. Merci pour ton temps. Merci pour le savoir que tu as apporté. J'espère que ça vous a amené des belles pistes de réflexion. Donc, tu sais, si on fait une petite récapitulation, clairement, l'esprit de société, clairement, tout a un impact. Clairement, euh, comment on peut s'entraider ensemble par une différence pour éliminer justement encore une fois le syndrome de l'imposteur, ramener la balance aussi hein, dans, mm -hmm. dans le couple, de se parler. C'est peut-être que c'est des sujets même hein, en couple, oui, des fois, que comme l'homme n'ose pas, trop prendre sa pas ose pas trop prendre sa place. Et ça, c'est culturel. C'est pas comment. C'est pas comment. Pas comment ouais. Des fois, de, juste une bonne conversation ouais. aussi sur ce que vous voulez vraiment que. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a plus de « ça devrait être comme ça ouais, ». Ça a absolument. toujours été comme ça, ça non. devrait être comme ça. Je pense que la... ouais. Ouais. Puis nous, en même on dit toujours « moi, c'est la pire réponse que tu peux me dire. Ben, pourquoi tu fais ça? Ben, » Parce que ça a toujours été comme ça. Ah ouais. ben, parce que c'est comme ça. Wow! Ouais. Tellement! Ah, oh, tellement! Ok, ouais. ça, ça va être la, situa... la citation ouais. du podcast. Ouais. C'est vrai, quand on... quand on pense comme ça, on ne voit pas plus loin. Non, c'est ça. On ne va pas plus loin en restant, on ne cherche pas à s'améliorer. Mm -hmm. Fait que euh, j'espère que ça vous a ouvert l'esprit, j'espère que ça vous a donné des, des bonnes pistes. Si vous avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, aimez-le, partagez et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et sur ce, on vous dit merci d'avoir été là. Un petit cheer. Un petit cheer. Un petit cheer. <rire> cheer. Bonne fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine dans le prochain épisode. Bye! Bye. Venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.